എക്സാം സ്പാർക്കിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ നോട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചലനവും ചലന നിയമങ്ങളും എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അത് പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജഡത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് തരം ജഡത്വം നിശ്ചല ജഡത്വവും ചലന ജഡത്വവും പിന്നെ എന്താണ് ജഡത്വം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വസ്തുവിന് സ്വയം അതിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചലനാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയെ പറയുന്ന പേരാണ് ജഡത്വം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമമെന്ന് അതൊന്നുകൂടി ഓർത്തെടുക്കുക അസന്തുലിതമായ ഒരു ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് വരെ ഓരോ വസ്തുവും അതിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ നിറേഖാ സമചലനത്തിലോ തുടരുന്നതാണ് ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം ആ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം ജഡത്വത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ജഡത്വം രണ്ട് തരമാണ് ഏതെല്ലാം ചലന ജഡത്വവും നിശ്ചല ജഡത്വവും ചലനാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള പ്രവണതയാണ് ചലന ജഡത്വം നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള പ്രവണതയാണ് നിശ്ചല ജഡത്വം അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒരു മതമിളകിയ ഒരു ആന ആ ആന നമ്മുടെ പിറകെ വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓടേണ്ടത് പണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പലയിടത്തും വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മതമിളകിയ ആന നമ്മുടെ പിറകെ വന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓടേണ്ടത് വളഞ്ഞായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞോടണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആനയ്ക്ക് നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മാസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ആന വളരെ ഹെവിയാണ് ആനയ്ക്ക് മാസ് കൂടുതലാണ് ആ മാസ് കൂടുതലായതിനാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഓടി വരുന്ന ആനയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ദിശ മാറ്റാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ദിശ മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാസ് കുറവാണ് ആനയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക അവിടെ മാസ് ആനയ്ക്ക് കൂടിയതായതിനാൽ ആനയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് വളഞ്ഞോടുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് വലിയ ഭാരം കയറ്റിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വലിയ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് റോഡിൽ കൂടെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ വേഗത കുറച്ച് കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ ഒരു വളവ് വന്നു ആ വളവ് അങ്ങ് തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ പലതും ആ കറിവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വളവിലേക്ക് സ്കിഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെയും സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഭാരം കയറ്റിയ വാഹനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മാസ് കൂടിയ വാഹനം തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് ജഡത്വമുണ്ട് ചലന ജഡത്വമുണ്ട് എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ നേർരേഖയിൽ പെട്ടെന്ന് വേഗത കുറയ്ക്കാതെ വളയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മാസ് കൂടുതലായതിനാൽ അതിൻ്റെ ജഡത്വത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഏത് ജഡത്വത്തിന് ചലന ജഡത്വത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇത് വീഴുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ജഡത്വം ഒരു വസ്തുവിന് കൂടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതായത് മാസ് കൂടുതലുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ജഡത്വം കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വലിയ ഒരു പാറ കിടക്കുന്നു ആ വലിയ ഒരു പാറയെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഉരുട്ടി നീക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബലം കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ട് അത് എന്തവസ്ഥയിലാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന നിശ്ചല ജഡത്വത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആ പാറയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ജഡത്വം എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലാണ് ഏത് ജഡത്വം നിശ്ചല ജഡത്വം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബലം നൽകേണ്ടി വരും അതേസമയത്ത് ഒരു ചെറിയ പാറയായിരുന്നെങ്കിലോ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം തന്നെ നീക്കാം എന്തുകൊണ്ട് അതിന് മാസ് കുറവാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആനയുടെ എക്സാമ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞത് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ജഡത്വവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് വലിയ വസ്തുക്കൾക്ക് മാസ് കൂടുതലും അതിനാൽ ജഡത്വം കൂടുതലും ചെറിയ വസ്തുക്കൾക്ക് മാസ് കുറവും അപ്പോൾ ജഡത്വം
അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ പി എന്നെഴുതുന്നത് ആരെയാണ് മൊമെൻറ്റത്തെയാണ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ മലയാളം എന്താണ് ആക്കം ഇനി എന്താണ് ആക്കം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വെടിയുണ്ടയുണ്ട് ഞാൻ ആ വെടിയുണ്ട എടുത്തിട്ട് ഒരാളെ എറിഞ്ഞു ആ ഏറിൻ്റെ ഫലമായി അയാൾ മരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ആ വെടിയുണ്ടയെ ചെറുതാണെന്ന് ആലോചിക്കുക ഞാൻ അതിനെ ഒരു തോക്കിലിട്ട് അയാളെ വെടിവെച്ചു ആ സമയത്ത് അയാൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം മരണപ്പെടാം ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ആദ്യത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ മാസ് കുറഞ്ഞ ഈ വെടിയുണ്ടയെ ഞാൻ അയാളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എറിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്പീഡിലാണ് അറിയുന്നത് ചെറിയ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ചെറിയ പ്രവേഗത്തിലാണ് അപ്പൊ വേഗത കുറച്ച് ഞാൻ പതുക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായാലും എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേഗത കുറവാണ് ആ വേഗത കുറയുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ആ വെടിയുണ്ടയ്ക്ക് അയാളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കുറവാണ് എന്നാൽ തോക്കിലിട്ട് വെടിവെക്കുമ്പോൾ ആ വെടിയുണ്ടയ്ക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനേക്കാൾ വളരെയധികം എന്തുണ്ടാകുന്നു വേഗത ഉണ്ടാവുകയും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അത് സഞ്ചരിച്ച് ആ വസ്തുവിൽ എന്തുണ്ടാക്കാൻ ആഘാതം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തുളച്ച് കയറുവാനും സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റുകൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒരു വലിയ വാഹനം ഉദാഹരണം ഒരു വലിയൊരു ബസ് ഒരു കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു ആ ബസ്സും കാറും നമ്മൾ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആഘാതം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും കാറിനായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ വാഹനത്തിന് മാസ് കൂടുതലായതിനാൽ വളരെയധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഏതിൽ ചെറിയ വസ്തുവിൽ അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞ വെടിയുണ്ടയുടെ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നും വേഗത കൂടിയപ്പോൾ ആ വെടിയുണ്ട ഒരു വ്യക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതം കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളായ ബസ്സും കാറും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ ആഘാതം കാറിനുണ്ടാകാൻ കാരണം മാസ് കൂടുതലാണ് ആർക്ക് ബസ്സിനെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ചലിക്കുന്നതിൻ്റെ വേഗത ഒന്നിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം വേഗതയെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രവേഗം പ്രവേഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണം കൂടുതലായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ ചലന നിയമങ്ങളിൽ കൂടുതലും പറയാറുള്ളത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പ്രവേഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് വേഗതയാണ് നമുക്ക് സർവ്വസാധാരണമായി നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ പ്രവേഗമാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രവേഗം എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലായിരിക്കണം രണ്ടാമത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കണം മാസ് കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്പം മാസുള്ള ഒരു വസ്തു ഒരു പ്രത്യേക പ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന് മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ എന്തുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ പ്രവണതയെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രവണതയെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്കം അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ആക്കമുള്ളൂ ആ ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിന് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം പ്രവേഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ആക്കം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന് മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സവിശേഷ ഗുണമാണ് എന്ത് ആക്കം ഇതെന്തിനെല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ആക്കം ഒന്ന് മാസ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം എന്തായിരുന്നു പി എന്നാണ് എങ്കിൽ ഈ പി ആശ്രയിക്കുന്ന ആരെയൊക്കെയാണ് മാസിനെയും പ്രവേഗത്തെയുമാണ് മാസിനെ എന്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം എം വെലോസിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം വി അപ്പൊ പി ഇസിക്കൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എം ഇൻ ടു വി എന്താണ് അപ്പൊ ആക്കം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ പി ഇസിക്കൽ ടു എം വി എങ്കിൽ ഈ ആക്കത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആക്കത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് കാണാൻ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം ആണ് വെലോസിറ്റി യൂണിറ്റ് എന്താണ് പ്രവേഗത്തിന്റെ അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ എങ്കിൽ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ആക്കത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ആക്കം ഒരു സതിശ അളവാണ് മറക്കരുത് ആക്കം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സതിശ അളവ് എന്താണ് സതിശ അളവ് ദിശയുള്ള അളവ് ദിശ പറയേണ്ട അളവ് കാരണം ഈ ആക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പ്രവേഗത്തിന്റെ ദിശയിലായിരിക്കും ആക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രവേഗത്തിന്റെ ദിശയിൽ അതായത് തെക്കോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ് അത് ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ചു നിന്നാൽ അതിൻ്റെ ആഘാതം ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും
അങ്ങനെ പോകുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രം ചോദിച്ചാൽ ശാസ്ത്രതത്വം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ആക്കമാണ് അവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ആക്കം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജഡത്വം പറയാം ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ജഡത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആക്കമാണ് എവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുകളിലെ റൈഡുകളിൽ വളരെ ഉയർന്ന ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾ തുടർന്നും സഞ്ചരിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണം ചോദിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും എഴുതേണ്ട എന്താണ് ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ആക്കം അല്ലെങ്കിൽ എന്തു പറയാം ജഡത്വം ഏത് ജഡത്വം ചലന ജഡത്വം അതുപോലെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ റോഡിക്കൂടെ ഓടിപ്പോകുന്ന രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്യാവശ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പത്ത് മീറ്റർ ദൂരമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് മുന്നിൽ പോകുന്ന വാഹനം എന്ത് ചെയ്താൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തണമെങ്കിൽ മിനിമം പത്ത് മീറ്റർ ദൂരമെങ്കിലും രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായ ബ്രേക്കിങ് നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ കർഷണം കുറഞ്ഞ റോഡുകളാണ് എങ്കിൽ നിലവാരമില്ലാത്ത റോഡുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ മാസ് കൂടിയ വാഹനമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറിയുന്നതിനും അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാണ് അപ്പൊ ദൂരം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എത്ര മീറ്ററാണ് പത്ത് മീറ്റർ എങ്കിലും രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലമുണ്ടെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായ ബ്രേക്കിങ് നടക്കും അപ്പൊ ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ബലത്തെ കുറിച്ചും ജഡത്വത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അതിൽ മെയിൻ കാര്യം ജഡത്വത്തെ കുറിച്ച് വളരെയധികം വ്യക്തമായി പറയുന്ന നിയമമാണ് ന്യൂട്ടന്റെ എത്രാം ചലന നിയമം ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്നാൽ ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ബലത്തെ അളന്നെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമത്തിൽ ബലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ജഡത്വത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് എത്രാം ചലന നിയമത്തിൽ ഒന്നാം ചലന നിയമത്തിൽ എന്നാൽ രണ്ടാം ചലന നിയമത്തിലാണ് നമ്മൾ ബലത്തെ അളന്നെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം ഉപയോഗിച്ച് ബലത്തെ അളക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് ആ വസ്തു ചലിക്കുന്ന ഇപ്പൊ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവേഗം യു ആണെന്ന് കരുതുക യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ അതിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആ വസ്തുവിന് മാസം ഉണ്ടല്ലോ മാസം എന്താണ് എം ആണ് ആ എം മാസമുള്ള വസ്തു ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി എന്താണ് യു ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്കം കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്കം പി ഇസിക്കൽ ടു മാസ് ഗുണം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗമാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ പി ഇസിക്കൽ ടു എന്ത് എഴുതാം എം ഇൻ ടു യു എന്നെഴുതാം അതായത് പി ഇസിക്കൽ ടു എം യു അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആക്കം കിട്ടി എം യു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ട് ഒരു ബലം അതിൽ കൊടുത്തു അപ്പം ഇപ്പോൾ അത് എം യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്കത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു സമയം കൊണ്ട് അതിലൊരു ബലം കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അങ്ങ് മാറുന്നു എന്ന് കരുതുക വെലോസിറ്റി കൂട്ടി ഞാൻ ആ വെലോസിറ്റി വി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്കം എന്ത് വരും എം വി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആക്കം എന്തായിരുന്നു എം യു ഇപ്പോഴത്തെ ആക്കം എന്താണ് എം വി അപ്പോൾ ആക്കത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായി എങ്കിൽ ആക്ക വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവസാനം ഉണ്ടായ ആക്കത്തിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ ആക്കം കുറയ്ക്കണം എങ്ങനെ എം വി മൈനസ് എം യു എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടായത് ടി എന്ന സമയം കൊണ്ട് അപ്പൊ ആക്ക വ്യത്യാസത്തിന് നിരക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി എന്നെഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആക്ക വ്യത്യാസത്തിന് നിരക്കുണ്ടാവാൻ കാരണം കൊടുത്ത ബലമല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഇസിക്കൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എം ഇൻ ടു എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി എന്നെഴുതാം ഇതിൽ നമുക്ക് എം കോമൺ എടുക്കാമല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടി ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിന്റെ നിരക്ക് അതാണ് വലതുവശത്ത് കിടക്കുന്നത് എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിന്റെ നിരക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തിന് അത് വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തിന് എന്ത് ബലത്തിന് അസന്തുലിത ബാഹ്യ ബലത്തിന് നേരനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിന്റെ നിരക്ക് അതാണ് എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്തിന് അനുവാദം അനുവാദ ചിഹ്നത്തിന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വായിക്കുക
അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പണ്ട് പഠിച്ചതാണ് ആക്സലറേഷൻ എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എം ഇൻ ടു എ അപ്പൊ എഫ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എഫ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോ ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചല്ല നിയമപ്രകാരമാണ് ബലത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് ബലത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ അതായത് മാസ് ഗുണം ത്വരണമാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഏ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ എത്രാം ചലന നിയമപ്രകാരം രണ്ടാം ചലന നിയമം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തു കാരണം എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ ആണല്ലോ ഇക്വേഷൻ അതിൽ എം എന്താണ് മാസ് ആണ് എങ്കിൽ ആ മാസ് ഒരു കിലോ ആയ വസ്തു എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആകുക അപ്പം മാസ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു വസ്തു ആ വസ്തുവിന് എ ആണ് അടുത്ത വേണ്ടത് ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ത്വരണം ഉണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായ ബലം എത്രയാണോ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു ന്യൂട്ടൺ ഓർത്തിരിക്കണം എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം എ ആണ് ഇക്വേഷൻ അതിൽ എം എത്രയാകുക ഒരു ന്യൂട്ടൺ ഒരു ഒരു കിലോഗ്രാം ആകുക ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആകുക അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഫോഴ്സിൻ്റെ അവിടെ എത്ര വരും വൺ എന്ന് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ആ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെ പറയാം ഒരു കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിന് ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ത്വരണം ഉണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായ ബലത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു ന്യൂട്ടൺ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള വസ്തുവിന് ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ത്വരണം ഉണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായ ബലമാണ് ഒരു ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ബലത്തിന്റെ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു എന്താണ് ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്നും പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പഠിക്കണം ആവേഗ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ രണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പഠിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസും ആവേഗ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന ആവേഗ ബലമാണ് അതായത് ഞാനൊരു ആണി എടുത്തിട്ട് ആ ആണിയിൽ ചുറ്റി കൊണ്ട് അടിക്കുന്നു ആ ചുറ്റി കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ചുറ്റി കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോഴ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ആണി ആ എവിടോട്ടാണോ ആ കയറേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോകുന്നു അതായത് ചെറിയ സമയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ബലം ആരിൽ കൊടുത്തത് ആണിയിൽ കൊടുത്തത് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന വലിയ ബലത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ആവേഗ ബലം ചോറ് ചൂസനാണ് ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ ബലത്തിന്റെ പേരെന്ത് എന്താണ് ആവേഗ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഇനി എന്താണ് ആവേഗം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബലം കൊടുത്തല്ലോ ആ ബലത്തിന്റെയും അത് പ്രയോഗിക്കാൻ എടുത്ത സമയവും കൂടെ ഗുണിക്കുക അപ്പൊ ആവേഗ ബലത്തെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു സമയം കൊണ്ട് അത് പ്രയോഗിക്കാൻ എടുത്ത സമയം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ ആ വാല്യൂവിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ആവേഗം എന്താണ് ആവേഗം എന്നാൽ ബലത്തിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും ഗുണനഫലമാണ് ആവേഗം ഏത് ബല ഏത് ബലത്തിന്റെ ആവേഗ ബലത്തിന്റെ ആ ആണിയിൽ കൊടുത്ത ബലത്തിന്റെയും അത് പ്രയോഗിക്കാൻ എടുത്ത സമയത്തിന്റെയും കൂടെ ഗുണനഫലത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ആവേഗം ആവേഗത്തിന് ഇക്വേഷൻ എന്ത് എഴുതാം ആവേഗം ഇസിക്കൽ ടു ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം ബലം ഇൻറ്റു സമയം അപ്പൊ ആവേഗം ഇസിക്കൽ ടു ബലം ഇൻറ്റു സമയം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആവേഗത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും ബലം ഇൻറ്റു സമയം അല്ലേ ബലത്തിന്റെ എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ സമയത്തിന്റെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ആവേഗ ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സോറി ആവേഗത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ആവേഗത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ആവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബലത്തിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ആവേഗം ഇസിക്കൽ ടു ബലം ഇൻറ്റു സമയം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആവേഗ ആക്കതത്വം എന്താണ് ആവേഗ ആക്കതത്വം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവേഗം ഇസിക്കൽ ടു എം വി മൈനസ്
ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസം അതാണ് എം വി മൈനസ് എം യു അതിൽ അനുഭവപ്പെട്ട എന്തിന് ആവേഗത്തിന് തുല്യം ആയിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ആ വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസം ആ വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ആവേഗത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആവേഗ ആക്ക തത്വം ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ആവേഗം ഇസിക്കൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യു ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ആക്ക വ്യത്യാസം അതായത് എം വി മൈനസ് എം യു എപ്പോഴും സ്ഥിരമാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആക്ക വ്യത്യാസം എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിരുന്നാൽ ആ വസ്തുവിലുണ്ടാകുന്ന ബലം എന്ത് ബലം ആവേഗ ബലം ആ പ്രയോഗിക്കാൻ എടുത്ത സമയത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക റിലേഷൻ ഈ ആക്ക വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ആവേഗ ആക്കത്വ പ്രകാരമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആവേഗ മിസിക്കൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യു ആണ് അതിൽ എം വി മൈനസ് എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ആക്ക വ്യത്യാസമാണ് ആ ആക്ക വ്യത്യാസം എപ്പോഴും സ്ഥിരമാണെന്ന് കരുതുക എങ്കിൽ സ്ഥിരമാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ആവേഗം എന്തിന് ആവേഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം എങ്ങനെയായിരിക്കും സമയത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിൽ ആയിരിക്കും സമയത്തിന് എങ്ങനെയാണ് വിപരീത അനുപാതത്തിൽ അതായത് എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ വൺ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ടി എന്ത് സ്ഥിരമായിരുന്നാൽ ആക്ക വ്യത്യാസം സ്ഥിരമായിരുന്നാൽ ആ വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന എന്ത് ബലം എപ്പോഴും അത് പ്രയോഗിക്കാൻ എടുത്ത സമയത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം കുറയും കൂട് കൂടുന്തോറും സമയം കൂടുന്തോറും അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക സമയം കൂടുന്തോറും ആ വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന എന്ത് ബലം കുറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സമയം കുറയും തോറും ബലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അതാണ് എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ വൺ ബൈ ടി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മൂന്നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ നിത്യത്തിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഈ പോൾ വോൾട്ട് ചാടുന്ന ഒരു താരം ഫോം ബെഡിലോട്ടാണ് വന്ന് വീഴുന്നത് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം കുറയുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആക്ക വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ നിരക്ക് കുറച്ച് ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയും തൽഫലമായി എന്ത് ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫോം ബെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് തത്വമാണ് ഈ ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള തത്വമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈ പിറകോട്ട് വലിച്ചാണ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അവിടെയും എന്ത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആക്ക വ്യത്യാസത്തിന് നിരക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് ആഘാതം എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെയും സമയം എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ദീർഘിപ്പിക്കുകയാണ് സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ബലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സമയം കൂടുകയാണ് സമയം കൂടുമ്പോൾ ബലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കയ്യിലുണ്ടാക്കുന്ന ബലം കുറയുന്നു അതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അഭ്യാസികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ വളരെ വേഗത്തിൽ വീശിയിട്ട് ഇഷ്ടികകൾ പൊട്ടിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ കുങ്ഫുലും ജൂഡോയിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ വീശുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയവും ആരും തമ്മിൽ ആക്കവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്ക വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ നിരക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് ആഘാതം എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അപ്പോൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രയോജനം ന്യൂട്ടൻ്റെ എത്രാം ചലന നിയമവും ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാം ചലനം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാം ചലന നിയമത്തിലാണ് ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും ആക്ക ആവേഗ ആക്കതത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും ആവേഗ ബലം ആവേഗം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ബലത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് ബലം ബലം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാം ചലന നിയമമാണ് പക്ഷേ രണ്ടാം ചലന നിയമത്തിലാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് ബലവുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എത്രാം ചലന നിയമത്തിലാണ് രണ്ടാം ചലന നിയമത്തിലാണ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ആ നോട്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് കൃത്യമായി പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളായോ ഇമെയിലായോ രേഖപ്പെടുത